Değerli arkadaşlar, merhabalar. Herkes derse hoş geldi, sefalar getirdi. Bu hafta sizinle ne yapacağız sorusuna cevap verin. Bu hafta sizinle Adekun Mimari ve İç Mimar olan programda e, sizlere beraber salon mobilisi tefrişatı yapmaya çalışacağız. Hocam salon mobilisi tefrişatı nasıldır diye sorarsanız salonda bulunan mobilyaların genel olarak bizde neyi var? Hangi malzemelerden oluştuğu ve salonda olmazsa olmaz gerekli olan hangi ürünlerin olması gerektiğini anlatan belirten madde madde burada 12 tane maddemiz var. Bunları salona yerleştirmeye çalışacağız. Ama sen bir salon mobilisi tefrişat yapman için yani Adeko'da veya Otoket'te bir ee, sahne oluşturman lazım. Sahne dediğimiz şey neydi? Bir duvarlar, kolon, giriş, kapı, pencere, fayans bilmem ne. Bunlar gibi malzemeleri elektronik ortamda hazırlayıp içerisinde mobilleri yerleştirdiğimiz kısma biz ne diyorduk? 3D modelde stüdyo diyorduk. Peki hocam biz nasıl yapacağız o zaman? Slam mobilyası için bir e, duvar mı çizmemiz lazım? Yok. Daha önceki haftalarda biz aslında onu yaptık. Hatırlarsınız daha önceki derslerimizde sizlerle beraber 2 artı 1 daire çizdik. 2 artı 1 daire. Şimdi ne yapacağız o zaman? Şimdi şunu yapmamız lazım. Hepimiz e, lütfen Adoku'ya girelim. E, ekranın sol üst tarafında bakın aç diye bir komut var. Buna bir tık yapalım. Sonra masaya üstüne bir tık yapalım. Buradan uzaktan eğitim dersi. Ekran paylaşımı yok. Allah hey. Açmadık mı ekran paylaşımı? Çok da bir şey kaydetmedik. Şimdi de paylaşalım o zaman. Ne yapalım? Videoyu bile başa sarmayalım. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Daha erken verseniz daha da güzel olurdu. Evet şimdi ekran paylaşımı geldi. Şuradan başlayayım tekrar olmazsa. Arkadaşlar eğer sizler daha önce 2 artı bir ev daire çizdiysiniz. Bu daire açmak için lütfen üzerine çift eklemayın. Önce adet böyle açıyoruz. Sonra ekran sol üst tarafına bakın şurada aç komutu oraya bir tık yapıyoruz. Ardından önce gelen sayfadan önce masa üstü komutuna bir tık. Daha sonra uzaktan eğitim bir tık. Oradan da bilgisayar destek üretim dersini bulalım ve buradaki iki artı bir dairemizi bulalım. Bir tık yapalım. Aç diyelim. O açılsın bakalım. Bana aç dediğimizde neydi? Zaten biz daha önceki haftalarda sizinle beraber ne işlemeye çalışmıştık? Hocam iki artı bir daire nasıl çizilir? İki artı bir daireyi kat kat üst üste alt alta nasıl yerleştirilir? Sonra üzerine bir çatı, çatının altına bir e, tavan tablası nasıl yerleştirir? O konuları sizlerle beraber işlemiştik. Şimdi neye işleyeceğiz? Şimdi burada bulunan bu iki artı bir evin içerisine salon mobilyası yerleştirme konusunu işleyeceğiz. İşte orası da tam burası. Yani çatalı kısma dokunmuyoruz. Şuradaki sadece daire kısmına devam edeceğiz. İşte salon mobilyasını yerleştireceğiz. Soru şu. Hocam bende 2 artı 1 ev yok diyen bebe var mı? Hocam bende olmayabilir bir bakacağım. O zaman Beytullah'ın hatırına sizler hemen 2 artı 1 dairenin çizimini atılın ve lütfen herkes çizimi açsın bakalım. Nerede bizim basıl üstü uzaktan eğitim 2 artı 1 dairenin adı. Evet, şimdi size bunu gönderiyorum. Lütfen ekranı takip edin. Önce sohbet butonuna bir tık yapın. Ardından ekran sağ alt tarafında bulunan buradaki bu tasarım üzerindeki üç noktaya bir tık yapın. Ardından bakın burada indir var. İndirin ve açın. Herkes açsın. Çabuk ol. Yapanları, indirenler, adı da bunu açanlar hazırım yaz. Hadi bakayım yapanlar, indirenler, açanlar hazır mı yazsın? Çabuk olun. 10 kişi sadece 4 kişi vardır. Çabuk ol lütfen. Bebe.
Evet, herkes hazır diye düşünüyorum ve kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Biz az önce sizlerle beraber ne yaptık? 2 artı 1 evimizin daire planını açtık. Biz bunu adekodu ne yapmıştık arkadaşım? Daha önceden çizmiş ilk sıra geldi bunun iç tefriş adını yapmaya. Daha önceki haftalarda e, sizlerle beraber mutfak mobilyası tefrişatı yapmıştık ama onda bir artı bir ev dairesi ile sadece bir ı tipi duvar yapıp da yine farklı bir mutfak mobilyası, ı tipi mutfak mobilyası tasarımını sizlerle beraber gerçekleştirmiştik. Şimdi peki sıra neye gel dersiniz? Sıra şimdi 2 artı bir evin içerisine salon mobilyası yerleştirme gelecek ama salon neresi diye sorarsanız yine kitapçığımızı Açalım. 2 artı bir daireyi çizmiştik. Yukarıda bir yerdeydi. Daireyi bulalım sizlerle beraber. İşte o burada baktığımız zaman salon yalan yeri sağ üst köşe olduğunu görüyorum. Bakın salon yalan yerin sağ üst köşe olduğunu görüyorum. O zaman biz ne yapacağız? Az sonra adekola 2 artı bir daire yapacağımız odanın sağ üst köşe olduğunu iki pencereli ve İki kapı dediğimiz şapka kapılı olan kısma biz bu kısma ne yapacağız babacığım? Sizle beraber dairemizi yerleştireceğiz. Daire içerisindeki salon mobilyalarımızı yerleştireceğiz. O zaman bu sayfadan tekrar aşağıda bulan salon mobilyası tefrişatı konusuna geri gelelim ve adım adım sizlerle ilerleyelim arkadaşlar. Birinci adıma geldiğimizde baktığımızda Odanın içerisinde radyatör ve petek olmasına gerektiğini söylüyor. Zeminden tavana kadar olan boy pencerenin önüne petek yani radyatör yerleştirilmez. Böyle bir önemli not var burada. O zaman bakıyorum hakikaten de eğer hatırlarsanız bizim bakın şurada klavyeden CT tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'un sol tıkına basılı tutuyorum. İkisini aynı anda şöyle orbit gibi çeviriyorum serbest açıyla. Baktığım zaman hakikaten benim salonda bulunan buradaki pencerelerim boy pencere. O zaman ben boy pencerenin önüne petek koyamam. Bu bir cepte mi cepte? Kenarda dursun. Peki hocam nereye koyarız sorusu sorulursa eğer? O zaman da şu vardır. Bir, ya giriş yaptığım salonda büyük bir salon olduğu için mutlaka bu böyle büyük salonlarda en az iki tane radyatör petek olur. Senin koyacağın üç tane, bir, iki, üç tane duvar var. Bu üç duvardan İkisine senin radyatörü petek koyman gerekiyor. Şimdilik bu petek dursun diyorum. Çünkü mobilya tefrişatını yerleştikten sonra daha çok neyin ne olduğu belli olacak. Aşağıda bakın tefrişatı yapmış öğretmeniz örnek olarak kroki resmini koymuş. Baktığımız zaman üçlü koltuktan birer tane, iki tane tekli koltuktan da birer tane koymuş. Ve dikkat edersiniz koltukların genel hizası ne yapmış? Kapıdan sol tarafa doğru döndüğümüz kısımlara yerleştirmeye çalışmış. Gelin biz de öyle yapalım. O zaman hadi buraya girelim. Bana ne lazım? Üçlü koltuk lazım. Hemen şuradaki kapının yan tarafına. E hocam koltuktan nerede bulunur? Modüllerde mi acaba? Bakın modüle bir tık yaptığınız zaman burada koltuk, sandalye, salon oluşturan gibi mobilyalar bulamazsınız. Burada genelde mutfak mobilyasının malzemeleri bulunur. Birkaç tane de böyle ride lock gibi e, elbise dolabı malzemeleri veya sadece tablo gibi malzemeler bulunabilir burada. Örneğin yanak levhası var. Çok kullandığımız bir levhadan birisidir bu da. E o zaman hocam biz o zaman modüllerde salon mobil oluşturan ürünün olmadığını öğrendiysek bir altta bundan ne öğrenmemiz lazım? Acaba cihazlarda mı veya aşağıda bulunan bir sürü komut var onlarda mı? Aşağıda bulunan bir sürü komutu hemen hemen elden geçirdik ama cihaz komutuna bir tık yaptığımızda biz sadece sizinle beraber geçen haftalarda Cihaz içerisinde ya bulaşık makinesi ya çamaşır makinesi almaya çalıştık ya da cihaz içerisinde aspiratör almaya çalıştık. Bir ne vardı? Dallunmaz dediği bir bölüm vardı. Dallunmaz kullanmaya çalıştık. O da neydi? Ankesi fırın üzerine yerleştirdiğimiz bölüm idi. Ama şimdi bize ne lazım? Koltuk lazım. Şuradan bakışıyorum okumaya. Aydınlatma, ayna, banyo, o banyo gibi birçok şey varmış. Batarya, buzdolabı, o güzel. Canlı dediği de insan mutluluklarına tedbirini geliştirmişler. Cihaz zaten konuştuk. Aslında kapatın parmak makineleri var. Dallunmaz dediğimiz konuştuk. Duş kabinleri diyor. Ev ye diyor. Fırın, klasik tamamlayıcılar ve masalar kısmına geldik. Acaba masalar kısmında var mı diye bir şey yok. Meyveye geliyorum. Olmaz zaten. Mikrodalga muhtelif derken 
Her şey şöyle elde ederken A muhtelifte bir televizyon olduğunu görüyorum şurada LCD bir televizyon. Ve şurada radyatör petek olduğunu görüyorum gözüm çarpmışken. Devam ediyorum. Mutfak bölümüne geldiğimde mutfakla ilgili mobilde değil de aksesuarlar var arkadaşlar. Ve ofis mobiline geliyorum. Burada çok güzel ilerleyen hatlar yapacağımız ofis mobil düzenleyici mobiler olduğunu görüyorum. Ardından plazma diyor ve plazmanın bildiği ünitesini görüyorsun. Yani raflı modül olanı görüyorum. Harika bir şey olduğunu fark ediyorum. Ride Lab diyor. Hazır Ride Lab'lar var burada galiba. Ve Ride Lab'ın içerisinde dolduracağımız hazır ürünler var. Ve sandalyada geliyorum. Ve sandalyanın olduğu çubuğu da aşağı indirdiğimde tamam diyorum. İşte benim aradığım şeyler burada. Ne arıyordum ben? Koltuk arıyordum. Nasıl koltuk arıyordum ben? Üçlü koltuk veya köşe koltuk da kullanabilir idim. Üçlü koltuklara lazım var. Sadece K harfiyle başlayan koltuk diye bir bölüm var mı diye merak ediyorum. Gelmişken şu çubuğu sonuna kadar indiriyorum. Semboller tel aksesuarlar, yatak dediği bir bölüm var ve yatak dediği bölüm içerisine hazır e, ride lock koymuşlar ama biz hazır ride lock değil ne yapıyoruz? Üçlerin evindeki duvar ölçüsüne göre ride lock tasarlamayı öğretiyoruz. O da ilerleyen haftalarda. İlaveler diyorum ve ilavelerden sonra da bir de şekiller varmış. İlavelerde ne gördünüz derseniz bakın ilavelerde merdiven gördüm. Hani bazen bana soruyorsunuz hocam biz apartman yaptık merdivenini koyamadık işte aha burada merdiven olacağım al bunu kullan yerleştir. Ama yine de merdiveni yerleştiriyorsun bunlarla beraber problem yapma hoca size ne öğretti? O dedi ki şimdi bizim dedi kutu diye bir komutumuz vardı kutu diye bir komut vardı. Kutu komutuna eğer tıklar atarsanız bununla ne yaparsınız merdiven basamaklarını tek tek yapıp ilerleyebilirsiniz. Neyse fazla uzatmayalım gelin hep beraber ne yapalım salon mobisi oluşturan sandalyeler komut içerisinde. 3 artı 3'lü bir koltuk olalım. O da koltuk olmuş. Seçiyorum koltuk onu. Yerleştir diyorum. Ekrem altından soru soracaklar mutlaka bana hadi koy. Ne diyor? Yerleştir noktası neresi? Mouse'unu yaklaştır diyor. Şuraya şu duvara gelsin. Şöyle ortasına bir tip yapıyorum mouse'unla. Bana bir soru daha soruyor. Diyor ki sen bunu diyor, kaç derece yapacaksın? Ben bunu bu tarafta yapacağım. Ama bak çizgimin açısı serbest. Çizgimin açısı serbest olmaması lazım. 0 veya 90 derece kilitlenmesi lazım. Peki neyle kilitleriz? Bakın ekranın sağ alt tarafında diklik aç kapa diye bir ikon var. Bakın şurada diklik. Onun üzerine mouse'un sol tıkıyla iki kere tıklayacağım. Ardından bakın bakalım. İster sağ ister üst taraf ne yapıyor? Kilitleniyor. Sağ tarafa kilitlendiğini gördüysek eğer mouse'un sol tıkıyla bir tık yapıyoruz ve bizim mobil oraya yerleştiriyor. Ya diyor ortalarda kaldı mobil ya. Mobil'e ne yapmak lazım? Hocam duvara doğru veya kapıya doğru biraz taşımak lazım. Gelin deneyelim. Bir, mobil'i seç. Sağ tıkla. Ardından serbest taşı komutuna bir tık yap. Ardından mobil'in yüzeyine bir tık yapıyorum. Şöyle mobil'i Duvara doğru yaklaştırıyorum. Bu birinci hamle. İkinci hamle biraz da aşağı çekebilirim mesela. O burayı seç. Sağ tıkla ağrına serbest taşıya bir tık yap. Yine mobilin üzerine bir tık yap. Şöyle aşağı doğru çek bakalım onu babacığım. Şöyle kapıya doğru yaklaştır. Şöyle kocaman bir boşluk var. Peki biz kırık bir de nasıl yapmışız? O kocaman boşluğa ne yerleştirmişiz? Bir tane tekli kortluk yerleştirmişiz. Hadi deneyelim. Hadi köye gel. Ne yaptık az önce? Cihaz komutuna bir tık yaptık ama... Cihazın içinde bulunan birçok sekme butonların içerisinde neye gelmiştik biz? Sandalyeye de gelmiştik. Bu sandalyelerden gelen bir tane de tekli koltuk alalım. Neymiş o? 12. 12 nolu koltuğu seçiyorum. Yerleştir. Nereye hocam? Tam şu köşeye koymuş kroküde. Ben de köşeye o zaman bir tık yapıyorum ve mouse'umu açıyorum. Şu anda e, sıfır derece olmasını istemiyorum. Niye? Açıl olmasını istiyorum. Çünkü koltuk tam köşeye koyulmuş. Açılı olursa daha güzel. Vatandaşlar bunu kullanabilir diyorum. Koltuğun açılı durduğunu görmek için isterseniz mouse'un doğru açısını bulabilmeniz için e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. SC yapıyorum şunu. Şunu tekrar seçti. Cihazı bir tık yaptığınız zaman ağzından tekrardan sandalye bir tık ardından koltuk onunki bir tık dedik yerleştir dediğinizde bakın şu köşeye doğru yerleştireceğiz. Köşenin ortasına bir tık yapıyorum ve açısını bulabilmek için gelin karşı köşeye bir tık yapalım. Eğer karşı köşeye bir tık yaparsak daha doğru açıyla gelir. Bir tık yapıyorum yerleştiririm ama yettim yetmeli ne olması lazım? Biraz duvara doğru yaklaşması lazım. Örneğin seç, sağ tıkla serbest taşıyan nereye? Biraz yukarıya doğru öğretmenim. Ardından hatta hem sağ hem sol gibi büyüyormuşuz aynı anda. Şöyle olması yeterli. Ardından şunu fark ediyorum. Şu ilk koltuk arasında fazla boşluk kalmış. O zaman bu koltuğu seç, sağ tıkla serbest taşıyan bir tık. O koltuğu da biraz al kardeşim yukarıya. Ve devam. Kırıkaya baktığım zaman ikinci koltuğu da üçlü koltuğu buraya koymuş. O zaman geliyorum. Kırıkı da olduğu gibi. Cihaza bir tık. Yine sandalye komutuna bir tık yapıyorum aşağıdan. Oradan da yine üçlü koltuk seçiyorum. O koltuk onun oldu. 
Sevç yerleşir. Nereye? Şu duvara. Duvar üzerine geliyorum. Bir tık yapıyorum. Pardon duvar diyorum. Duvara yakın bir konumda e, salon üzerine bir tık yapıyorum ama açısının kaymaması lazım. Bu açıda bu iş olmaz. Ne yapacağız? Ekran sağ alt tarafta dik dik aç kapıyı mazlumluğun sol tıkıyla iki kere üst üste tıklayacağız. Tıklayınca bakın ne yaptı? 0 dereceye veya 90 derece kitlemiş oldu. O zaman uygun açıyı bulduysak bir tık yapalım yerleştirelim. Sıra neye geldi? Hocam o koltuğu öbür seçelim. Sağ tıklayalım. Serbest seçelim. Nereden? Üzerinden şöyle duvara doğru yine tekrar seçeyim. Sağ tıklayıp serbest seçtiğimizde yine şöyle sol tarafa doğru ne yapabiliriz hocam onu? Taşıyabiliriz. Sağ tarafta güzel bir boşluk oldu bakalım. Ve bir koltuk daha var olduğunu görüyorum. Onu ne yapmış vatandaş? Şuraya koyamamış. Niye oraya koyamamış? Dikkatli bakar mısınız? Ne var burada? Burada bu hocam ne var? Burada gördüğünüz olduğu üzere petek var. Peteğin sıcaklığı odaya doğrulaşabilmesi için koltuğu bunun önüne vatandaş koymamış. Böylece ısı kaybı olmaz. Salon daha güzel ısınır. Bu mantığı gördükten sonra ne koyduğunu bakıyoruz ki vatandaş istemesi ne yapmış? Boy pencerenin önüne tek koltuğu birini koymuş. Biz de evlerimizde zaten öyle yapmıyor muyuz? Sığmayınca ne yapıyorsun? Boy pencerede olsa pencerenin önüne tek bir koltuğu koyabiliyorsun ama boy pencerenin önüne peteği koyamıyorsun babacığım. Burayı atlamıyoruz. O zaman gelin son koltuğu da yerleştirmek için yine neye bir tık yapalım? Yine cihazı bir tık yapalım. Şuradaki seçenekler için şuradaki kolu aşağı doğru çekelim. Sandalyeyle bir tık yapalım. Ardından bize teknik koltuk lazım. Koltuk 12'yi de unutmayın. Bir tık ona yapalım. Seçelim. Ardından yerleşik koltuğuna bir tık yapalım. Hocam nereye? Şu duvara. Varsın sol tıkla bir tık yapıyorum ve bu mobilinin yönünü vermem lazım. Ne tarafa? Şu tarafa vermem lazım. Ama açısı serbest. Açıyı 0 ve 90 derece kitlemem lazım. Neyle? Ekranın sağ alt tarafına bakın şurada. Dik dik diyor. Aç kapı var diyor. Oraya sol tıkla iki kere tıklıyoruz. Ve ekranın 0 90 derece kitleniyor. Kit gerektiğinde sonra bir tık yapalım. Sandalye, pardon koltuk oraya yerleşti. Koltuğunu alabiliriz. Bir tık, bir tık serbest taşı koltuğuna tıklayarak aşağıya taşıyabiliriz. Hocam niye taşıdınız diye maksa sorarsanız. Şurada çiçek görmüş olduk bu profilde. Bakın çiçeğe ne yapmak lazım? Günlük üye 2-3 güne bir su vermek lazım. Burasının açık olması lazım. E çiçek ve peteğe geldi sıra ama hadi herkes buraya kadar gelsin. Yapanlar koltuk takımı yerleştirilmiştir yazsın bakalım. Yapanlar koltuk takımı yerleştirilmiş yazsın. Bu arada herkes bir CTRS yapsın ve kaydet komutuna bir tık yapsın lütfen. Çizimler gitmesin. Allah ay. Yapanlar koltuk takımı hazır yazsın ya da yerleştirilmiştir yazsın bakalım. Sadece 4 kişi mi? Hadi bakalım çabuk ol. Bakıyorum şuraya 20 kişi gözüküyorsunuz. Çabuk ol. Sınıfa dersel sorundan gelen bebe öğretmenimiz az önce derse geldiğinde Hepinizi bu iki artı bir dairenin tasarımını işte bakın buraya attı. Sohbet kısmına bir tık yapın. Ardından sohbet butonu tıktıktan sonra muhtemelen en alt sayfa en altı görürsünüz. Mouse'un yüzüğüyle yukarı yukarı yapın veya şu kolu yukarı doğru kaydırın. Ders ilk başladığımız yerde işte bakın şurada tasarım var. Tasarım üzerindeki 3 noktaya bir tık yapın. Ardından bakın şurada indir butonu var. İndir butonuna bir tık yapın ve onu bilgisayarınızı indirin. Sonra hedef klasörünü bulun. Kopyalayın ve masa üstü veya benim gibi bir uzaktan eğitim klasörünüz varsa ilgili klasör içerisine yapıştırın. Ama üzerine çift tıklamayın. Ne yapın? Önce ne yapıyorsunuz babacığım? Önce hadi kuru açıyorsunuz. Sonra ekranın sol üst tarafında bakın burada aç komutlar bir tık yapıyorsunuz. Hedef dosyayı bulup bir tık yapıp aç dediğinizde açılacaktır ve benimle tasarıma devam edeceksinizdir. Hadi bakayım çabuk. Bu 20 kişinin de bunu yapıyor olması lazım şu anda ya.
Herhalde tamam hazır diyorum ve devam ediyorum. Az önce öğretmenimiz Kroki de dedi ki arkadaşlar PT eğitimi boş olması lazım. Hatta bu kişinin de olması bence burada uygun değil. Sebep ne derseniz PT vermiş olduğu sıcaklık sebebiyle kişinin içerisindeki e, toprak çok daha hızlı bir e, süreçte kurur ve toprağının ıslaklığını sürekli kontrol etmeniz gerekir. Bundan haberiniz olsun. Bu çiçek buraya niye koyuldu hocam dersiniz? Bu çiçek de burada bir kör nokta oluştu, bir boşluk oluştu. Bu boşluğu kapatmak için genelde biz ne yaparız? Çiçek yerleştiririz ama bu çiçeği de böyle de koymuyoruz. Ne yaparız? Altına mutlaka bir sehpa koyuyoruz diye düşünüyorum. Gelin şu piteğin birincisini atlama çiçek yerini gördüğümüze göre piteği şuraya koyalım. Nasıl koyacağız? Bir, hadi koyu geri geliyoruz. Cihazla bir tık yapıyoruz ve Az önce muhtelif diye bir yer görmüştük. Muhtelif diye petek verdi. Bakın muhtelif bir tık yaptım. Aşağıda kısa panellar, daha da çok panellar. Şu panellar ötürünün uzun olanı seçiyorum. Yerleştirici komutuna bir tık yapıyorum. Ekran bana sol alttan soru soruyor ki referans duvar modülü neresi? Mouse'umu yaklaştırıyorum. Referans duvar modülü ahında burası. Biraz daha hatta yaklaştırıyorum mouse'umu ama yaklaşmadı. Tekrar... Bir tık yapalım bakalım ne olacak, nereye yerleştirdi. Mouse yüzüyle ilgileri yapıyorum. CT tuşuna basıyorum, şöyle bir çeviriyorum. Evet, onu yerine almış. Birinci petek oradaydı. Yapmışken ikinci peteği de görelim. İkinci petek neredeymiş bakıyoruz bakalım. Onun da şurada kapının ağzında olduğunu görüyorum. Gelin kapının ağzındaki kısmı da ikinci peteği yerleştirelim. Nasıl yapacağız? Tekrardan bir tık yapalım cihaza. Ardından bakın muhtelifler içerisindedir. Kenarın notunu alıp petek nerede diye soru sorarım belki ileride bir gün. O da neredeymiş? Muhtelifler kısmının içerisindeymiş. Radyatör panel diyoruz. Yerleştir. Nereye hocam diye sorarsanız. Kapının gelin şuraya yakınına yerleştirelim. Bir tık yapalım da kapının arkasını doğru da almış olduk. Ama kapının arkasıyla iç içe girdiğine göre bu burada bu şekilde olmaz. O zaman radyatör peteği seç. Sağ tıkta serbest taşır ve sıcaklık ne yapmaz? Odaya taşınmaz. Sağ tarafa doğru taşıyalım. Bir tık yapalım. Biraz da şöyle açılıp açılı, biraz böyle duvarın dışında durur. Böyle. Tam duvara dayanmaz. Bir tık yapalım ki ne yapmasın? Duvara dayanıp soğukluğa, soğukluğa, su soğumasın, petek soğumasın erkenden odayı ısıtsın. Evet iki tane radyo petek koyduk. Herkes iki tane radyo petek koysun. Yapanlar petek yerleştirilmiş şey yazsın babacığım. Radyo petek yerleştirilmiş şey yazsın bakayım çabuk olun. Bu kol peteği yerleştir. Hocam peteği de yerleştirdik diyorsanız eğer yukarı maddelerine gitmek istiyorum. Biz size ne yaptık o zaman? Madde 1 olan nakustur peteği yerleştirdik ve e, boy pencerenin önüne yerleştirmedik. Normal bir pencere olsaydı kısa boylu yani topal ayaklı pencere düzgünlüğüne eğer e, zeminden e, yükseklik 90 santim çıktıktan sonra mermere kadar daha sonra pencere başlıyorsa onun önüne yerleştirebilir ama boy pencere önüne olmuyormuş. Sonra sizle beraber ne yaptık? İki kişilik koltuk, pardon üç kişilik koltuktan iki adet yerleştirdik. Eğer biz iki adet ona yerleştirmiyorsak bir tane L tip kanepe yerleştirebilirdik. Ve ne yaptık ardından? Tek kişilik koltuk yerleştirdik kaç adet? Ondan da iki adet yerleştirdik. Ardından bir sonraki maddeye geliyoruz ve bir halımız varmış. 4 metrekare halı ölçüsünün özelliğini yazıyoruz ve 1.70 kişi 2.25'miş. 6 metrekare halının ölçüsünde 2 metreye 3 metre olduğunu söylemiş. Gelin siz de buraya bir tane 6 metrelik bir halı koyalım. Niye? Kocaman bir yer. Ama sığacak mı? Bilmem deneyelim. Sığmazsa küçük olanlar kullanırız. O zaman ne yapalım? Halı lazım bize. Nereden bulacağız? Cihazı bir tık yapacağız. Bakın muhtelif kısmı vardı. Muhtelif kısımda halı olması gerektiğini hatırlıyorum. İşte burada seçiyorum. Ardından yerleştir diyorum. Soruyor vatandaş nereye yerleştireceksin diyor soruyor. O zaman bir tık yapacağımız bir yer olacak. 
Alıp bir yerlerde takılıyor. Niye takılıyor? Ben de bilmiyorum. Şuraya yerleştirmemiz lazım halükü. Peki mouse'un soltaki de tam şuraya bir tık yapsam ne olacak acaba? Oraya gelecek mi? Gelmedi. CTRZ yapalım, geri alalım. Bir problem varmış gibi hissetti. Tekrardan muhtelife, tekrardan halıya bir tık yapalım. Yerleştiri komutuna bir tık yapalım. Şuraya yerleştirmemiz lazım. Ama gelmiyor nedense. Bir problem var sanki halı komutunda. Neyse şimdi şuraya bir tık yapalım. Halın nerede olduğunu beraber bir görelim sizle beraber. Halıyı kabul etmedi, vermedi. Bir problem var sanki. Belki benim bilgisayarımdan kaynaklanımda olabilir. Siz deneyin bakayım kendi bilgisayarınızda arkadaşlar. Başka bir halı var mı? Ona bakayım diye geçiyor aklımda şu anda. Başka bir halıyı da görmedim. Yerleştir. Evet, gelir gibi oldu. Bir tık yapacağım onu. Hatal da olsa oraya yerleştirdi. Problem değil. CT tuşuna basıyorum, şöyle çeviriyorum. Gitmiş. Hey, yukarı koymuş. Şunu seç. Sağ tıkla özelliklerden konumuna bakalım. X, Y, Z konumu var burada. X tık konumu bu. Yeri konu. Z 220. Halbuki Z konumu 220 sıfır olması lazım. Yani zeminde olması lazım. Sıfır yapalım tamam diyelim. Bakalım zemin alacak mı kendisine? Bir bakalım. Tekrar bakalım şuradan. Evet. Sanki zeminde gibi. Süper. ESC'ye basıyorum. Benim bilgisayar problemli olduğumda oldu galiba. Üst görüntüden bir bakış yapıyorum. Plan görüntü bir tek. Sonra bir yapmam gereken işleri söylüyorum. Bu arada halıyı da doğru açıyla buraya koymamışım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Neyse seç çok uğraştırmasın bize halı. Altı üstü bir halı seç. Sağ tıkla. Serbest taşı nereden üzerinden. Neyi aç? Diklik aç kapımaya çift tıkla. Dik bir şekilde ne yapsın? Şuraya doğru gelsin. Bir tık yap. Tekrardan seç. Tekrardan sağ tıkla serbest taşı. Biraz da şöyle aşağıya doğru gelsin. Ardından halıya gelin bir tık yapalım. Sağ tıklayalım halıya. Tanımlı kısmının ölçüsünü verelim. Ne diyor burası? Bakın bakalım. 0.5 dediği sizin halının neyi kalınlığı? Bir halın kalınlığı normalde standart bir halıysa 0.5 değil en az 2 santim olur. Ve 50'ye 100 olduğunu söylüyor. 50 kısa tarafı 100 uzun tarafı söylüyor. Bizim şurası gelin 2 metre, şu tarafı 3 metre olsun aşağıya doğru. O zaman 50 yazan yeri 3 metre diyeceğim buraya. 300 yazacağım. Ardından 200 yazan kısmı da 200 yazacağım ve tamam deyip halıyı büyüteceğim, kocaman yapacağım. Şimdi sıra neye geldi? Tekrar halıyı seç, sağ tıkla, serbest taşı. Ne yaptım halıyı? Önce bir aşağıya çekelim. Şöyle... Sonra tekrar halıyı seç, sağ tıkla, serbest taşı komutuna bir tık yap ve halıyı şöyle salon ortasına yerleştir. Yani kocaman bir halı oldu, salon ortasına yerleştir, yamuk yamuk durdu, biraz o biraz can sıkıntıcı. Niye yamuk yamuk duruyorsun? Onun da sebebi halı komutu bende zorlandı. Evet halıyı yerleştir ve halıyı dediğim gibi 6 metrekareyi düzenle çabuk ol, yerleştirenlerden halıyı yerleştir yazsın. Peki acaba halıyı biz çeksek, sağ tıklasak, döndür, çevir desek, neresinden diye soruyor. Tutacı açsak, şu köşesinden çevir desek şöyle. Sol sağ tarafa dik dik aç kapıyı bir kapı bakalım şimdi. Bu zaten kıyık. 
Biz bunu 1 derece yukarı alsak 1 derece ve 2 derece. Önce 1, 5 derece diyeceğim. 5 derece kaydetsem nasıl oldu? Çok fazla oldu. C, T, R, Z. Tekrar seç. Tekrar sağ tıkla. Çeviriye bir tık yap. Nereden tutucundan tutaç gelmiyor. Uç noktaya bir tık yap. Açılsın tutaç. Şimdi köşeye bir tık yap. Çevirmek için dik çeviriyor. Dik istemiyoruz. Dikli aç kapıya bir tık yap. Ama üstünde şimdi gerçekten sen kendin yön ver. Kendin yön verdikten sonra klavyeden 1 derece diyorum. 1, enter diyorum. 1 derece de fazla geldi. Neyse halı bu şekilde kalsın bakalım. Önemli olan halıyı zemine yerleştirdik mi? Soru o. Halı ne yapmıştı? E, yerleştiğimizde 220 santim yüksekte kalmıştı. Halının üzerine sol tık ardından sağ tık yapmıştık. Tanımda komutuna bir tık yaptığımızda halının z ekseni dediği, pardon tanımına değil de özellikler kısmına bir tık yaptığımızda halının bakın yerleşim dediği şurada konumları var. Burada konumlarından şuradaki z ekseninde ne verdik arkadaşlar beraber? Z ekseninde sıfır verdik yani zemine indirmiştik tamam komutuna tıktıktan sonra. Bir de halının üzerine bir Sol tık, tekrar sağ tık, tanımla yapmıştık. Buradan da halıyı 300 santim, 200 santim kalınlığında 2 santim kadar değiştirmiştik ve 200 ile 300 dediğimiz 6 metrekare halı boyutuna yerleştirmiştik. Herkes buraya kadar yapsın bakalım demiştik. İnşallah halı yerleştirilmiştir arkadaşlar. Peki sırada ne var hocam dersiniz? Gelin beraber bakalım sıra ne gelmiş? Dikdörtgen mi? Oval bir orta sehpa lazım. Nereye hocam koyacağız onu? E, kitapçıya bakarsanız kitapçının alt tarafında gördüğüm kadarıyla şuraya bir oval sehpa koymuş. Biz belki ortaya da halının üstünde de koyabilirdik. O zaman bir orta sehpa lazımsa ne yapalım? Gelin adı koyu bir tık yapalım. Ardından cihaz komutuna bir tık yapalım. Buradan da sehpa veya masa diye bir bölüm olması lazım. Masalar işte burada bir tık yapalım. Masalar bölümünde bakın burada oval sehpa da var isterseniz veya sehpanın farklı farklı düzleri var. Gelin bir kez de sehpa 4 dediğimiz büyük geniş olan sehpayı seçelim. Ardından yerleştir komutu bir tık yapalım. Soruyor sehpayı ne yerleştireceksin? Sehpayı tam şuraya yerleştireceğim ama bir türlü ne gelmiyor? Sehpa gelmiyor nedense. Ben yine masum sol tık ile bir tık yapayım bakalım. Gelecek mi? Nereye yerleştirdi? Açı soruyor. Açı vermiyorum. Enter'a basıyorum. Geldi buraya. Sadece ne yapman lazım hocam derseniz. Sehpayı seçip sağ tıklayıp biraz daha şöyle ne yapabilirim? Bu şekilde ee, sehpayı nereye yerleştirebilirim? Görmüş olduğunuz üzere halının üzerine ortalayarak yerleştirebilirim. Herkes sehpayı yapsın bakalım. Çabuk ol. Herkes sehpa yapsın çabuk ol. Herhalde sehpayı tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Gelin kitapçığımızdan kaldığımız yerden devam edelim. 5 dolu maddeyi hallettik. Sıra 6 dolu maddeye geldi. Ne diyor? Dörtlü veya üçlü zigon sehpa lazım diyor. Ama bakın programda böyle bir ürün yok. Hocam hem üçlü, dörtlü, üçlü zigon sehpayı siz nasıl yapacağız? O zaman siz adı kodu bulundan bakın arkadaşlar. Komutlar var neydi? Yerleştir komutun içerisinde baza dediği, raf dediği, kapama dediği, yanak dediği, panel dediği komutlar var. Buradaki yine komutunun dikta olduğunu biliyorsunuz. Pana komutları da yine kapa komutunu ona benzer komutlar. Burada bulunan komutlar ne yapabilirsiniz? Zikon, sehpayı yapabilirsiniz ama şimdi o zaman harcamayalım. Bir sonraki maddeye geçelim. Ne de dersiniz? TV ünitesi ve TV plazması. Hocam nereye yerleştireceğiz konusu var? 
O konu şudur. Eğer koltukların karşısı nereye bakıyorsa yüzeyi yani oturduğunda hangi duvara görüyorsa vatandaş o duvara bakıyor. O da nereye kalıyor? Kapının açıldığı şu sağ taraftaki duvara kalıyor. O zaman ben tweet yazmasını buraya yerleştireceğim. Hocam peki nerede onlar? Onlar bakın nerede? Cihaza bir tık yaptığınızda eğer muhtelif ettik derseniz muhtelifte sadece neyi? Tweet yazmasını görürsünüz. Sadece plazmayı görürsünüz. Ama bize sadece plazma lazım değil. Ne lazım? Bize onun ünitesi lazım. O neredeydi? O da plazma diye bir bölüm vardı. Adepo bunu çok güzel yapmış. Teşekkür ediyoruz yetkililere. Oradan istediğiniz, beğendiğiniz bir model hangisi ise modeli seç bu bacım. Yerleştirir komutanı bir tık yap. Ve ekran sana soruyor. Nereye yerleştireceksin? İlk önce şunu duvar köşesine bir tık yapıp yerleştirirsin. Ardından ne yapabilirsin? Bu sırf ve köşede olmaz. Nerede olması lazım o plazmanın? Bu plazmanın daha çok duvarın tam ortasında olması lazım. Şunu yapabiliriz. Bir durum duvarın ortasında ne yapabiliriz? Alabiliriz. Ama PT'ye çarpabilir hocam diye bir son olarak. Problem de PT'yi yapmak da kolay. PT'yi seç, sil. PT'nin yerine bu geniş bir pedekte daha dar olan PT'yi de kullanabiliriz. Önemli olan şu. Seç babacığım mobilyayı sağ tıkla. Ardından de ki buna tanımlı komutan bir tık yap. Genişliğini bul. En. En kaçmış? 300. Peki en 300 ise bizim buradaki salonun şu doğru genişliği kaç? Bilmem. Şurada bakın hızlı ölçülenme vardı. Bir tık yaptığımızda salon ölçüsünün 550 olduğunu görüyorsun. 550 salon varsa 300'den 550'ye çıkarırsa mobilin genişi 300'de kaldı geriye 150 kaldı. Pardon 250 kaldı. 250 ile soldan sağdan eşit böldüğünde 125 rakam kalır. Mobilin üzerine gene sol tıklayalım sağdan sağ tıklayalım. Serbest taşı bir tık mobilin bir tık sol tıklayalım açalım ama dik gelsin. Dik gelmiyor ne yapacaksın? Ekran sol altındaki dik dik aç kapı komutuna çift tıklayacağım mouse'un sol tıklayla. Şimdi bakın ne yaptım? Sıfır derece dik dik dik bir geliyor. Sol tarafa doğru mouse'unu yön verdikten sonra kılavadan 125 yazacağım. Enter'a basacağım. Ne yaptı benim mobilyon? Soldan sağdan eşit bir şekilde yerleşti. Şimdi PT'yi buraya koysan da koyamazsın diye alan dar kaldı. O zaman PT'nin dar olduğunu kullanmamız lazım. Nerede? Muhtelifte. Muhtelifte bir tık yapıyorum. Ardından bakın burada cihazı bir tıktan sonra muhtelifte bir tık. Bakın burada Kısa panel radyatörü var. Seç, yerleştir. Ne diyor hocam? İster buraya yerleştir babacığım. İstersen de bence kapının tam önüne değil de şuraya pencere yakın olan bir yere ortalayıp yerleştirebiliriz. Bir tık yapıp onu buraya alabiliriz. Acaba doğru oldu mu bilmem. Gelin mouse'un uzun. Sol tıkıyla ve yüzüğüyle şöyle çevirelim. Mobilyayı bir de şu açıdan bakalım. Yaklaştığımda babacığım karşımda, petek karşımda, salon karşımda değil imkanı. Neyin ne olduğunu daha iyi görmek istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Şuradan boyu komutanı bir tık yaptığınızda salon mobilyasının TV ünitesi olan plazmalı kısım karşınıza gelecektir. Hadi herkes buraya kadar gelsin. Gelenler, gelenler plazma ünitesi yerleştirildi. Petek yeniden düzenlendi yazsın bakalım. Herhalde tamam diyorum ve madde madde devam ediyorum. Size ne geldi? 8. maddeye geldi. Dedi ki çiçek ve saksı. Yalnız saksı ve çiçeği yerleştirmeden önce mutlaka altına sehpa koyulması gerekmektedir diye öğretmenimiz uyarmış. Bakın babacığım biliyorum ki saksının burada oldum. Saksıyı sehpa niye yerleştireceğim dersin. Saksı sehpa eğer salon içerisinde boş kalan kör bir nokta varsa oranın güzel görünmesi için Boş görülmemesi için oraya genelde biz ülke olarak saksı yerleştiririz. 
altını da sehpa koyarız zeminde kalmasın diye. Bunu yapabilmek için gelin adı koyu bir tık yapalım. Sistemin tarih modelden bakalım ve üst görünüş içinde plan görünüş komutuna bir tık yapalım. Ardından yapmamız gereken biraz şöyle yaklaş. Yerleştireceğimiz yer tam da şurası. O zaman ne yapalım hocam? Gelin cihaz komutuna bir tık yapalım. Ardından bakın burada e, bize bir masa lazım, sehpa lazım. Masal komutunu bir tık yapıyorum. Burada sehpa bulunduğu olmam lazım. Bakın şurada sehpa 5 var. Bir de sehpa 2 var. Yani küçük görünen gözüme gelen bunlar var. İster sehpa 2, sehpa 2, sehpa 2, sehpa 2 örneğin seçtiğimizi düşünelim. Ardından yerleştir nereye? Tamam şöyle peteğin önüne. Bir tık yapıyorum ve vav wow, kocaman bir sehpa. Hiç öyle küçük küçük sehpa değilmiş. ESC'ye basıyorum. Sehpa geri gitsin. CTL Z yapalım. Sehpa geri gitsin. Başka bir sehpa seçelim. Hocam hangi sehpa seçeceğiniz dersiniz? Tekrar modlifi bir tık. Tekrar masada bir tık. Şuradaki sehpa 5 seçelim. Bir kez yerli şubamıza bir tık yapalım. Nereye hocam diye sorarsanız. Bence tam şuraya bir tık yapalım. Beteğin önüne doğru. Ardından da çevirme açısını soruyor. Sıfır derece olması için dik kaç kapıya çift tıklayalım. Ekran sağ alt tarafında. Sonra bir tık daha yaptığımızda yerleştirmiş oluruz. Önemli olan şu. Şimdi bu piten, bu sehpanın üzerine ne yapacağız? Az sonra çiçek koyacağız. Bu sehpanın yüksekliğini bilmeniz lazım. Çünkü çiçeği yerleştirirken sana Z kodu soracak. Zeminden ne kadar yukarı olacak diye soracak. O zaman sehpanın sol tık ardından sağ tık yaptığımda tanımla dediğimde yüksekliğini görmem lazım. Yükseklik kaç olduğunu görüyorum. 47 santim. Kenara cibe yaz. Şimdi bu buradayken sıra neye gelsin? Sıra alı perfektiden bakarken tekrar cihaza bir tık yapalım. Ardından cihaza tıkladıktan sonra Burada çiçek diye bir bölüm olması lazım veya muhtelif bölümünden her yerde, her derde daha muhtelif bir tık yapalım. He, şurada çiçek yazıyor. Seçelim, yerleştir diyelim. Nereye hocam yerleştireceksiniz? Tam şunun üzerine ama perspektiften baktığım için beni kabul etmiyor veya kocaman bir şey görünüyor nedense. ESC'ye basacağım, bunu da iptal edeceğim. Üst görüş, plan görüşüm bu kadar yürümeye çalışacağım. Tekrar yaklaşalım bakalım. Ee, tekrar cihaza bir tık, tekrar muhtelife bir tık. Bu kez e, küçük bir çiçek varmış, bunu seçiyorum. Yerleştir, nereye hocam? Tam şunun üzerine geliyorum, bir tık yapıyorum. Ardından bana bir soru soracaktır. Soru var, soru yerleştirdi, gitti. Acaba doğru mu yerleştirdi bilmem. Gelin, CTL basit tutun, mouse'u klavyeden. Mouse'un sol tıklığını da basit tutalım, şöyle bir çevirelim. Evet, bizim için otomatik ne yapmışlar gitmişim. Masanın üzerine, sehpanın üzerine otomatik olarak kendisi ne yapmış? Bulmuş, tanımlamış ve çiçeği üzerine yerleştirmiş. Hadi yapın bakalım yapanlar. Ee, çiçek ve sehpa tamam yaz. CTLS yapmayı unutmayalım. Sude duydunuz mu arkadaşım Sude? CTLS yapalım lütfen. Duyuyorum hocam. Az sonra bilgisayarda kilitleniyor ilerledikçe. Ölü bölgeyi sizinle beraber tamamladık. Yani yaptığımız iş bu video. Salonun biraz da hoş ve eski görmesini sağladık. Hat, ha, hatta da sizi mutlaka e, okumuşsunuzdur e, gazetelerde e, odanın halasını temizleyen çiçekler var. Odanın halasına ferahlık katan çiçekler var. Eğer e, mümkün ve imkanınız varsa lütfen odanın havasını temizleyen veya e, odanın içindeki insanlara e, sakinlik, huzur e, salgılamasını, hormon salgılamasını sağlayan Çiçek türlerini internetten, Google'dan araştırın. Nasıl yani? Sonra o çiçek türünden lütfen paranız varsa mümkünse bir tane alın odanıza salonunuzu yerleştirin ve onu bakın. Ee, daha böyle mutlu hissedersiniz kendinizi. Böylece ona günlük bakım veya iki günde, üç güne bir su verdiğiniz zaman e, kendinizde hayatta bir sorumluluğunuz olduğunu hissedersiniz. Bu sorumluluk da biz öğrencilerim için çok değerli. Bak 6 yaşında kızım var Havir Mesela tanışmışsınızdır mutlaka. Ona bile bu tür böyle sorumluluklar veriyorum böyle dikkatli diyor, yaşıyor mu diye bakıyor, yaptıklarını okuşuyor, su koymaya çalışıyor üzerine, fazla var mı yok mu diyor suyunu bak örmek için parmağını sokuyor, toprağın dibine doğru şöyle, suyun böyle kıvamını öğreniyor. 
toplam ıslaklığını öğreniyor. Siz de bunu yapın lütfen. Bakın buraya yazıyorum bu kolağa. Ne diyelim? O da e, havasını temizleyen çiçek türleri diye yazdığınızda benim gibi buradan enter'a bastığınızda gelir. Bakın buraya diyor. İngiliz sarmaşıyorlar diyor. E, arı kapanmiyesi bilmem neler. Aa aloe vera diyor. Aloe vera her yerde bulursunuz. Fiyatı da ucuzdur. Benim de baktığımda bu durum kolay kolay ölmüyor. Çiçek de açmıyor. Sadece böyle zıpkınları var. Şuna benziyor. Şu sağdaki ne benziyor? Aloe vera çiçeği. Ve e, benim çocuklarım küçük olduğu için bir küçük yaşında oğlan da var. Altı yaşında kız var. Mutlaka ne yapıyorlar? Çarpıyorlar bir yere. Düşüyorlar. Dizlerini kanatıyorlar. E, kafaları böyle e, iz oluyor falan. O aloe vera bitkisinin kesiyorsun makasla. Onun içindeki o öz suyunu sıkıyorsun böyle çocuğun o elinin yüzüne veya yetişkin insana da yarıyor. Ben kendim de kullanıyorum. Bir ara benim şu anlamın üst tarafı e, aşırı güneşten yanmıştı böyle. <gülüyor> Ali böyle makasla işte bir, bir, bir zıpkına kesip böyle anlama onu böyle damlatıp şöyle ovaladığımı hatırlıyorum ve iyi geldiğini hatırlıyorum. Anlamdaki yanının gittiğini hatırlıyorum arkadaşlar. Şu Ali böyle size öneriyorum. Anlaşıldı mı? Lütfen erkek bayan fark etmez. Bütün herkes kullansın. Ben de bir erkek hocanız olarak e, takip ediyorum çiçekleri. Bu çiçek e, lütfen bulunması kolay, alınması kolay, ucuz. E, bakımı da kolay yani böyle hemen ölmeyen de bir çiçek. Sadece zıpkınları var yeşil şeklinde. Dediğim gibi işi de yarıyor. Yer alanmalarda e, cilt böyle bozukluklarına harika geliyor. Mor artıları hemen alıyor, kapatıyor mor artıları. <gülüyor> Öyle değerli bir çiçek. Neyse konuyu fazla saptırmayalım. Devam edelim sizlerle beraber. Herkes adı böyle alacağını, evine koyacağını anlamıştır herhalde. Sıra neye geldi? Yemek masası kısmına geldi. Hocam ne yemek masası ya? Yemek masasının olduğu kısım farklı bir konu olması lazım. Evet neresi olması lazım aslında? Yemek odası mobilyalarında olması lazım. Ama gel görün ki Türkiye şartlarında öyle. Nerede yemek odası? Evler genelde ya 2 artı 1, en lüksü 3 artı 1 diyelim orta hali bir aile için. Biraz daha iyi, iyi hali bir aile varsa 4 artı 1 oluyor. E yemek odasına yer mi kalıyor babacığım? E, yemek odasındaki olan bütün mobilyaları sen ne yapıyorsun yemek odası mobilyalarına? Mecbur salona itili veriyorsun. Salondan devam ediyorsun. Derken yoruldunuz mu acaba? Bende bir yorgunluk hissi oluştu. O konuya geldiğimizde devam edelim diye geçiyor. Ee, şurada kaldık. Nerede? Dokuzun oğlu madde kaldık. Gelin bir ara verelim. Geldiğimizde devam ederiz diye düşünüyoruz. Kaydımızı bir durduralım bakalım.